Olá, eu sou a Daiane e este é o meu canal Daiane Aurora. Olha onde eu botei minha beija-flor. Lindo, né? Eu amei. Assim, ó. Hoje estamos aqui, então, para darmos continuidade à nossa boneca Aurora. E eu quero ensinar uma coisinha para vocês antes de eu começar a nossa boneca, tá? Eu estou utilizando esse livro aqui, O Poder das Cores, tá? Do Maurício C... Siring, tá? A editora é a Luz da Serra. É dele que eu estou tirando as partes que eu falo sobre as cores, que são muito interessantes. Mas antes de nós começarmos a nossa bonequinha, né, uh, eu quero falar com vocês sobre a água solarizada. A água solarizada, você pega uma garrafa, de preferência de vidro, tá? Pode ser transparente, pode ser azul, pode ser verde, pode ser amarelo. Se não tiver a garrafa de vidro, pode ser uma de plástico, Tá? Mas é recomendado que seja uma de vidro. Pode ser até mesmo um copo, né? De vidro, certo? Aí o que você faz? Você bota água dentro, ok? Coloca água dentro. Eu peguei água da torneira porque eu tomo água da torneira. Pode ser água de poço, pode ser a água que vocês compram, certo? E assim, ó, por que água solarizada? Porque a gente vai até, de preferência, que seja no horário da manhã, Tá? Com os raios de sol da manhã. Agora são o quê? Oito horas? Aí eu venho aqui. Quer ver? E coloco a minha garrafa. Tá? Na janela, pegando o sol. Pegando os raios de sol da manhã. Certo? Esses raios de sol, eles, eles contêm todas as cores. Por isso do arco-íris depois da chuva com o sol, né? Então, os raios de sol, eles têm todas essas cores. E é, esses raios vão penetrar na garrafa e, a, e vai ficar a energia de cada cor na água. Depois você pode botar, pode deixar ali uma hora, né, uma hora e meia. Deixa ali. Depois você pode botar na geladeira, depois você pode botar... Dividir em outras garrafas, um pouquinho em cada uma, porque daí essa aguinha vai energizar as outras, vai energizar as próximas, tá? E, e assim vocês já estão aprendendo, já vão se energizando desde cedo, certo? Então, bora lá fazer a nossa bonequinha. Vamos então na nossa mesa, né, de, de trabalho, vou botar mais pra trás aqui a câmera. E vamos dar então a nossa continuidade... Da boneca. A minha linha, aquela vermelhinha que eu tinha, ó, acabou. Eu comprei outra, tá? 35,83. A azul eu também fiquei com medo, então, porque depois a gente vai fazer a sainha. Eu fiquei com medo que ela acabasse. E eu uh, comprei, tá? Uh, assim, ó. Agora que a gente vai dar continuidade ao nosso tronco, tá? Uh, mas assim, ó, antes de tudo, eu queria falar duas coisinhas que eu me esqueci. Peço mui, mil desculpas. A gente vai precisar de um palito, tá? Esse aqui é aqueles de algodão doce, ok? Mas pode pegar um palito de churrasquinho e quebrar no meio. Com os dois juntos, né, os dois palitos de churrasquinho, ou, tipo, tu pegou o palito de churrasquinho, quebrou no meio, né, vai ficar dois pedaços, Pega uma fita e enrola ele, tá? Fechando bem a pontinha pra não machucar a pontinha, porque fica uma pontinha, né? Ou então corta aquela pontinha também, mas enrola bem enroladinho. Porque depois a gente vai botar aqui, ó, assim, dentro da boneca, pra segurar a cabeça, ok? Eu tinha me esquecido desse detalhe. E outro detalhe é aqui a parte da saia. O bom é a gente fazer a saia enquanto ele, essa parte do tronco não está pronta, tá? Então, eu vou fazer um, um pouco com vocês agora o nosso tronco. E daí, depois eu volto aqui com a sainha, antes de nós enchermos. Vamos fazer até uma carreira, a carreira 25, 26, até a carreira 26, que daí a gente vai ter que trocar de cor, né? Então, antes de nós trocarmos de cor na carreira 26... A gente faz a sainha aqui, tá? E depois a gente vai voltar, então, com... com o resto da boneca, tá? Então, vamos dar continuidade aqui. Essa aqui é a carreira agora, 
a 20 que a gente fez, vamos para a carreira 21, tá? Se tu pegares, uh, se vocês pegarem o palito de churrasquinho, quebra no meio, dá bem certinho o tamanho que vamos precisar para pôr aqui. Se você for pegar esse palitinho aqui de... De... Ai, me fugiu. Algodão doce. Você vai colocar aqui, vai medir e vai cortar. Pode cortar com uma faca de serrinha, tá? É assim que eu faço. Depois... Ou pode usar um lápis também. Quebrado, um lápis velho que não usa mais. Dá pra usar também, tá? Então, vamos dar continuidade aqui. Então, essa fileira... Essa carreira, desculpa. É o seguinte. Porque carreira é mais fácil de falar do que fileira. Essa carreira a gente vai fazer oito pontos baixos e uma diminuição primeiro. A gente vai fazer quatro vezes isso, oito pontos baixos e uma diminuição. Por que quatro vezes e não seis? Porque quando a gente chegar aqui no final, vai sobrar quatro pontinhos antes de nós fazermos a diminuição. Daí a gente vai fazer uma diminuição, vai sobrar três pontinhos. Daí antes de nós fazer a diminuição, a gente faz... Nossa, eu tô toda atrapalhada, desculpa, pessoal. A gente vai fazer oito pontos baixos e uma diminuição, oito pontos baixos e uma diminuição, oito pontos baixos, quatro vezes. Quando eu chegar aqui no final, vai sobrar três pontos, que é a diminuição e um pontinho a mais, tá? Tá? Então, vamos lá. A gente já fez um pontinho aqui, já marcamos com o nosso marcador. Um ponto... Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e vamos fazer uma diminuição, ó. Só que aqui acabou a minha linha, então, eu vou aproveitar aqui, ó, e vamos voltar, então, esse aqui que vai ser o oito, e vou fazer... Vou emendar a minha linha, tá? Então, eu já emendo e já volto. Melhor, vou mostrar pra vocês como é que a gente faz a emenda aqui. Então, a gente introduz aqui, né? Que vai ser o oito. Puxamos aqui, vai sobrar esse pedacinho. Pegamos aqui a outra parte, tá? Seguramos as duas juntas. E puxamos aqui a linha pra dentro, tá? Damos uma... Apertadinha. Essa parte é um pouquinho complicadinha, mas dá tudo certo. E agora, aqui na próxima, uma diminuição. A diminuição, lembra? Deixa eu botar um pouquinho pra lá. É, tem duas, duas argolinhas. A gente pega as duas da frente. Ok? Vamos deixar esse aqui pra nós já escondermos ele ali no meinho. Ó, e puxamos... Puxamos, fizemos oito e um ponto baixo. Agora, mais oito pontos baixos. Um. Opa, que eu peguei só a alcinha da frente, que é o que eu fiz. Ó, de novo. Pegamos as duas juntas. Uma. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis, seis, sete, oito. E a gente faz uma diminuição novamente, as duas argolinhas, pegamos as duas da frente, ok? Tá? Né? A gente fez, então, a nossa diminuição. Vamos para o próximo, mais oito pontos baixos. Um, dois, três... Quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu tava falando pra vocês, e a diminuição, eu tava falando pra vocês antes, no comecinho do vídeo, sobre a água solarizada. Então, eu queria falar também sobre um horário, assim, específico, tá? O horário bom seria, no máximo, até as 10 horas ali, 10 e um pouquinho da manhã. Porque daí, depois, o sol fica muito, muito forte, tá? 
caso salve no inverno, né? Porque o inverno daí o sol não é tão forte assim. E, e um, né? Dois. E o sol, os raios de sol, três, tem todas as cores. Quatro. Então, imagina, a tua aguinha vai estar uh, energizada com todas as cores. Seis. Opa. Sete. Né? E, e daí ela vai estar energizada com todas as cores. Uh, e daí tu toma essa água durante o dia, toma durante os outros dias seguintes, faz de novo, né? A tua aguinha antes de acabar. Não fica sem, tá? Porque pegar todas as energias do sol é muito bom. Sete, oito. Diminuição, ó, eu fiquei com quatro aqui. Tá. Uh, então, a gente faz... Sete, eu falei, né? Oito. E a diminuição, tá? Diminuição. E vai sobrar esses dois pontinhos aqui, a gente faz pontos baixos, tá? Não tem problema. A gente vai ficar com um total de... De... Deixa eu só me procurar aqui na minha receita. 38 pontos, isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Certinho. Minha gatinha miando queria comida. Já botei ali pra ela, tá? Então, vamos continuar aqui. Uh, 38 pontos, né? Que eu falei, tá? Então... A gente fez o oito, né? Oito uh, pontos baixos e uma diminuição, oito pontos baixos e uma diminuição. Ficando com um total de 38 pontos. E no finalzinho, então, a gente fez só uma diminuição, porque sobrou quatro, né? Então, a gente fez uma diminuição e dois pontos baixos, certo? Então, agora é o seguinte, agora a gente vai fazer ao contrário. A gente vai começar com uma diminuição. Tá? Uma diminuição. Ó, uma diminuição e seguidas de sete pontos baixos. Eu vou fazer essas uh, com vocês, porque o finalzinho tem umas, umas mudanças, né? Que não é... não vai fechar aparelho, assim, uh, oito pontos baixos, oito pontos baixos, sabe? Vai fechar com sobrando um, dois, um, dois. Não tem problema, tá? É, a nossa contagem é essa. Então, agora a gente vai fazer, a gente fez um ponto baixo, a gente vai fazer uma diminuição, a gente vai fazer sete pontos baixos agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e uma diminuição, tá? Como eu já falei das cores bege, marrom, azul, os azul os, as tonalidades do azul, falei sobre o vermelho num outro vídeo. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre algo um pouquinho diferente das cores, mas que também tem a ver com o que eu passo no meu canal, com o que eu, eu ensino no meu canal, que é sobre... Ó, ali a gente fez... Uma diminuição, agora a gente começou um, dois, três, vou pegar mais linha, três, né? Que a gente fala, que eu falo sobre o sincronário maia. Então, hoje, dia 16 de abril de 2020, o Kim é o Kim 18. No Kim 18, é o espelho harmônico branco. A gente fez três pontos baixos, quatro, cinco, seis, sete, tá? E uma diminuição. O calendário maia, uh, sincronário... Das 13 luas, na verdade, a gente não pode mais falar calendário maia. Sincronário das 13 luas, ele nos mostra 
que cada dia tem um selo e um tom regendo o dia. E o tom e o selo juntos, um, dois, três, representam um quim. Quatro, cinco, seis, sete. Tá? Então, hoje é o quim espelho harmônico branco. Eu vou fazer o seguinte, sete e uma diminuição. No final do vídeo, eu vou falar pra vocês... O que que é o quinto do dia, tá? Pra nós não nos atrapalharmos aqui nas nossas contagens. E toda vez que eu tiver alguma coisa pra ensinar, assim, pra vocês, pra ajudar vocês no dia a dia, eu vou ensinar ou no começo, como eu falei, da água solarizada, ou no final, ou os dois ao mesmo tempo. Que nem hoje eu falei sobre a água solarizada, e no final eu vou falar sobre o quinto do dia. Então, a gente já fez uma diminuição, um, dois, três... Quatro, cinco, seis, sete, ó, esse deu certinho, sete, e aqui no final uma diminuição, ok? E a gente fica com trinta e três pontos, vamos contar? Ó, um... Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta, trinta e um, trinta e dois, trinta e três. Ok, tá? A gente ficou com trinta e três pontos. Na próxima filê, carreira, que é a carreira de número vinte e três, a gente vai fazer... A gente vai fazer três pontos baixos, um, dois, três, não esqueçam de marcar lá o primeiro pontinho, ou o último, né, pra quem gosta, eu gosto de marcar o primeiro. Três pontos baixos, uma diminuição, uma diminuição, e agora seis pontos baixos, um... Dois, três, quatro, cinco, seis, e uma diminuição. Seis. Eu pensei assim, eu vou ensinar o pessoal a fazer o crochê, né, fazer os seus amigurumis, um... Dois, três, quatro, cinco, seis. Mas também vou ensinar sobre as cores, vou ensinar sobre o sincronário, vou ensinar sobre... Quero ensinar sobre ervas também, eu comprei um livro fitoenergético do... Também da Editora Luz da Serra, quem escreveu foi o Bruno Jimenez. Então, eu quero ensinar vocês sobre alguns significados das, das, das ervas, né? Das, das plantas. Aqui é uma diminuição que a gente pode utilizar para nós, também no nosso dia a dia. Para quem está ansioso, para quem está uh, precisando de uma decisão. Um... O pessoal tá passando um cachorrinho aqui na rua. Aí, os meus ficam doidinhos, né? Uh, a gente fez... Uma diminuição, né? Aqui agora um ponto baixo, dois pontos baixos, três pontos baixos, quatro pontos baixos, cinco pontos baixos, seis pontos baixos e uma diminuição aqui. Agora a gente faz mais... Eu voltei para esperar eles darem uma acalmada. Então, a gente fez os seis pontos baixos e uma diminuição. E agora, a gente faz, completa com pontos baixos, quatro. Tá? Ó, sobrou um, dois, três, quatro. Bem certinho. Então, a gente completa com quatro pontos baixos. Um, dois, três, quatro. A gente ama esses bichinhos, mas eles fazem um escândalo. 
tá? E a gente vai ficar com um total de 29 pontos baixos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, tá? 29 pontos baixos. A próxima carreira é a carreira de número 24. Ela é 5 pontos baixos, uma diminuição. Então, a gente faz aqui 5 pontos baixos, 1... Um, Dois, três, quatro, quatro, cinco, e uma diminuição, ó. Uma diminuição. Tá? Mais quatro, quatro, cinco pontos baixos. A gente vai fazer isso quatro vezes, tá? A gente já fez uma, duas. Um, dois, três... Vou pegar mais linha aqui, três, três, quatro, cinco. E como eu tava dizendo, eu quero ir ensinando vocês, quero ir aprendendo com vocês uma diminuição. E quero aprender com vocês, quero ensinar vocês. E assim a gente vai evoluir, a gente vai aprender tanto um amigurumi quanto um uma cor, quanto um quinto dia, quanto uma água solarizada, uma erva, uma oração, um, dois, três, quatro, que eu posso ensinar para vocês de proteção, cinco, uma diminuição, tá? E isso eu vou fazer no final, no começo ou no final de cada vídeo, para não nos atrapalhar no decorrer dele. Um, dois, três, quatro... Cinco e uma diminuição. E não sobra um pontinho, e esse um pontinho vai ser um pontinho baixo, ok? Ficamos com um total de 25 pontos. Agora, a 25 e a 26 é normal, é sem aumento, sem diminuição, tá? Então, um. Dois. Ah, esquecendo do nosso. Marcador. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Até chegar aqui no final, que vai dar 25, a gente vai fazer a, a 25 e a 26. Então, são duas carreirinhas agora, tá? Uma, duas. Vocês façam aí, eu faço aqui e a gente já volta. Ó, pronto, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, a gente vai fazer aquele arremate... Tá? Porque agora a gente vai ter que trocar de cor pra cor da pele de novo, né? Então, a gente vai fazer o arremate pra poder começar a sainha. Depois a gente volta pro restinho do corpo, tá? A cabeça é tudo junto. A gente vai começar aqui a parte do pescocinho aqui, né? Do tronco, o restinho do tronco, corta um pedaço da linha. Tá? A gente faz igual aquele... Encerra igual aquele que eu ensinei pra não, a, não, não aparecer a cor, Tá? Ó, conta aqui. Esse aqui tá pronto, né? Então, a gente faz um, dois, de fora, dentro pra fora, tá? Agora, a gente vem aqui nesse ponto que foi de onde saiu a nossa linha. Tem duas argolinhas, a gente vai nessa argolinha daqui, tá? Deixa eu puxar essa linha aqui pra não atrapalhar. E aqui, esse do meio, ó, aqui tá saindo, esse do meio de fora pra dentro. A gente dá uma... Puxadinha, vai ficar ali que a gente nem vai enxergar o nosso fio. E vamos escondê-lo pra dentro, tá? Ó, tá? Então, tá assim a nossa boneca já. Agora, depois aqui a gente vai trocar de cor, vai voltar pra pele, pro tom da pele da boneca que a gente quer. E vamos fazer a parte do restinho aqui do, do tronco com o pescoço e já vamos emendar a cabeça. Então, eu vou fazer agora com vocês a parte da sainha, tá? E vai vir o nosso teminha, ok? Então, eu vou ali pegar a linha azul e já tô voltando aqui com vocês. Pronto. Peguei a nossa linha azul, ó, tá? Então, nós vamos pegar aqui na parte de trás da boneca... 
E vamos fazer a parte da sainha. Então, ó, a gente vai fazer a nossa sainha, vamos pegar as alcinhas de trás, que a gente deixou lá no começo. Pega aqui a pontinha da linha, vamos fazer tipo um anel mágico, ó, dá a volta no dedo, fazendo um X, introduzimos a nossa agulha, puxamos o fiozinho pra dentro e ele vai ficar assim, tá? Então, vamos pegar a nossa boneca, a nossa alcinha de trás, eu vou começar nessa aqui, depois quando a gente chegar aqui eu vou mostrar como a gente faz pra ele se esconder essa partezinha ali, tá? Então, a gente introduz a nossa agulha nessa alcinha... Pegamos a nossa argolinha, aqui, e vamos fazer três correntinhas, uma, duas, três, ó. A gente já pode ir fazendo e botando essa aqui no meio. Damos a volta na agulha, que é o nosso ponto alto, e no mesmo, a gente vai fazer mais um ponto. Então, dentro de cada argolinha vai ser dois pontos altos para fazer o, o, a saia babadinha, né? Se quiser mais, bota mais, tá? Então, na próxima argolinha, a gente faz dois pontos altos de novo, ok? Ó, um, dois. Já vai pegando junto aquela linha e já vamos escondendo ela aqui no meio, tá? Ó. Lembra da argolinha que sobrou? Certo? Damos uma volta, pegamos novamente e introduzimos a nossa agulha. E vamos fazer dois. E assim vai ser até o fim, ok? É dois pontos altos dentro de cada argolinha. Vamos fazer mais uma vez, ó. Um... Dois, ok? Eu vou fazer aqui, vocês façam aí. Quando eu chegar aqui, ó, tá? Antes do final, quando eu chegar aqui, eu volto com vocês pra mostrar como eu faço pra emendar aqui junto e fazer o formato da saia, o babado da saia, tudo junto, ok? Então, eu já volto. Quando chegou aqui, eu deixei esses dois, duas últimas argolinhas pra gente fazer junto. Então, a gente vai lá, dois pontos altos ali dentro, um, dois. Ele é bem simples, quando a gente for fazer, e o último a gente faz dois pontos altos ali dentro também. Bem simples, e quando a gente for ligar uma partezinha na outra, a gente faz o nosso ponto baixo, baixíssimo, ó, um, dois, três... A gente introduz a nossa agulha e fazemos um ponto baixíssimo, ó, viu? E aqui agora a gente vai subir uma, duas, três correntinhas. E no próximo ponto alto, a gente faz um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. Agora não é dois, é um só, dentro de cada um, tá? Ó, a gente vai fazer de tema, tá? É o resto da nossa saia. Eu vou fazer a saia é um ponto alto dentro de cada um, tá? Ó, um ponto alto dentro de cada pontinho alto de base, tá? Então, eu vou fazer aqui, vocês vão fazer aí de tema. Tá? Vou puxar aqui pra não perder a linha. Ó, aqui assim deu duas carreiras. Eu deduzo, ó, uma por dedo, tá? Eu não fiz essa boneca ainda, tá, pessoal? Essa é a primeira vez que eu tô fazendo essa boneca. Ok? Porque as sainhas, quando eu tive que fazer uma sainha que era ligadinha aqui, eu fui até embaixo, que era a Sofia. Como eu não vou querer ela até embaixo, porque a saia da Mulher Maravilha não vai até embaixo, né? Vai o quê? Até o, um pouquinho acima do joelho? Então, deduzo que até que assim, mais ou menos, a gente vai fazer a nossa saia, ó. 
Aqui tá a parte da calcinha, vou fazer uma, uma mais, tá? Então, ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Umas cinco carreiras, tá? Então, a gente faz... Vocês façam aí as cinco de vocês e eu vou fazer as cinco minhas aqui. A gente já fez uma, começamos a segunda, tá? Então, mais três. Essa e mais três, tá? Então, vamos ficar com cinco. Esse vai ser o tema de casa, certo? De tema de casa. Então, vou fazer mais um pouquinho aqui com vocês, ó. A gente vai botando ponto sobre ponto, Vou aproveitar, então, que aqui não precisa contar, é só fazer ponto sobre ponto. Vou falar com vocês sobre o sincronário. Então, hoje o dia, nós temos o Kim 18, que é o espelho harmônico branco. Espelho branco é um selo e harmônico é um tom, tá? Eu vou botar para vocês a foto... Pra vocês verem qual é, ok? Então, o tom, o que que o tom harmônico, ele representa? O tom harmônico, ele potencializa a radiação, ele comanda e lidera, tá? Ele reúne os recursos, brilha e expande a própria essência, ele causa impacto... A todos que estão perto, né? Que tem contato com ele. O selo, que é o espelho branco, o espelho branco, ele... O que que ele irradia? Qual é a energia do espelho branco? Refletir, ordem e infinito. Ele reflete, tá? A perfeição divina. Ele... A perfeição divina, né? Ele é verdadeiro de si, ele representa o um infinito, tá? Seria tipo uma sala de espelhos onde você entra e você se olha. Só que esse reflexo, ele vai nos mostrar muito além. Ele nos mostra o nosso interior, o nosso verdadeiro eu. Então, se você juntar o, o espelho branco com o harmônico... O que que dá, então? A energia de hoje é a seguinte, é a gente tirar um tempinho pra olhar esse nosso... Só um pouquinho pra passar um caminhão. Pronto, passou o caminhão. Então, o dia de hoje é, é importante a gente olhar e refletir sobre as nossas ações, sobre as nossas emoções, sobre as nossas atitudes... É a gente ver o nosso reflexo, né? Tirar um tempinho para olhar para dentro de nós e vermos como, como está as nossas atitude, atitudes, como estão os nossos sentimentos, tá? E a partir dessa, desse reflexo, dessa reflexão, a gente focar com muita atenção no que a gente precisa realmente fazer para evoluir, para crescer. Hoje, então, é um dia bom para olharmos para dentro de nós e vermos o que a gente está fazendo de errado, o que a gente pode melhorar. Ou o que eu, a gente realmente veio fazer no mundo. Certo? Então, o teminha de vocês é dar continuidade à sainha. Tá? Quando chega aqui, vocês emendam aqui no terceiro... Da correntinha com um ponto baixíssimo, sobe três correntinhas e continua fazendo em volta. Chega aqui, emenda de novo com um ponto baixíssimo, faz as três correntinhas. Quando terminar as cinco carreiras, acabou o nosso teminha e a gente vai voltar com, a próxima, com o próximo vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Tá? Eu falei sobre a água solarizada, sobre as cores, eu falei sobre o livro que eu estou lendo e de onde eu estou tirando o significado das cores para vocês. Falei sobre o sincronário, né, das 13 luas, calendário da paz. Quem quiser pode procurar sim, tá? Tem sites que falam sobre ele. Tem o site do Tsoukin, 
eu vou deixar escrito aqui embaixo. Tem o, sa o site do PAN, de PAN Portugal, que também fala sobre o sincronário das 13 luas. E, e assim, ó, espero que vocês estejam gostando do meu tipo de fazer essa aprendizagem, né? A gente aprende o nosso boneco, a nossa boneca, o nosso amigurumi, e a gente aprende também um pouquinho das cores, um pouquinho. A minha salinha lá, ó, de atendimento. Eu faço atendimento reiki também, tá? Uh... A gente vai aprendendo um pouquinho sobre as cores, aprendendo um pouquinho sobre o sincronário, aprendendo o que, que a gente pode utilizar e, e tirar de melhor da energia do dia, que tem a ver com o sincronário. Então, o Kim do Espelho Harmônico é um dia propício, um dia bom pra gente tirar um tempinho pra nós. Pode ser até mesmo debaixo do chuveiro, que é ótimo. Ninguém vai nos atrapalhar lá no chuveiro, tá? Então, tirar esse momento pra, pra refletir e para pensar e se conectar com o nosso eu interior. Espero que vocês tenham, estejam gostado, né? Deixem o seu, a sua curtida, comentem no canal, se inscrevam no canal, acionem o sininho, compartilhem, deixem um comentário, o que vocês gostariam de aprender, o que vocês gostariam de saber, se vocês estão gostando desse jeito de ensinar, que junto com o nosso crochê, a gente vai aprendendo muito mais. Tá? Então, até a próxima um. Beijo pra vocês. Aqui, ó, tatuagem foi a Aurora que fez, tá? É de um chiclete. <risos> muito obrigada e até a próxima. Tchau!